இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த ப்ளவுஸில் ஒரு அழகான டோரியை செஞ்சு அதில் ஒரு டிசைன் வைப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸ்க்கு அந்த சேரீயில் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு நிறங்களை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம எப்பவும் செய்கிற மாதிரி அகல டோரி செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சில் கிராஸாக பீஸ் வெட்டிக்கோங்க வெட்டி அகலமான டோரிகள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த சைஸுக்கு வர மாதிரி ஒரு அகலமான டோரி கொஞ்சம் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இது போல் அகலமாக இருக்கிறதால ரொம்ப சுலபமாக நம்மளால் திருப்பிட முடியும் இந்த டிசைனுக்கு அகலமாக வைக்கலாம் அப்படின்றதால பெருசாக செய்கிறேன் சிறுசாக வேணும்னாலும் நீங்கள் ரொம்பவே மெல்லிசாக பண்ணி கூட அதில் வந்து ஒரு நடுவில் ஒரே தையலாக தான் போடணும் இதில் நம்ம இந்த ஜரி லேஸ்லாம் வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டால் தான் இது அழகாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் தூக்கின மாதிரி நிற்கும் இது போல் நம்ம ரெண்டு கலரில் செஞ்சு வச்சுருக்கோம் சேலையில் இருக்கிற டிசைனை அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கலரும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் கழுத்து வந்து இந்த மாதிரி கழுத்து நம்ம ரவுண்டு கழுத்து போட்டுட்டு இதுதான் ஆழம்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஆழத்தில் நம்ம இந்த கட்டிங் போட்டுட்ட பிறகு இப்போ இந்த லெஃப்ட்டிலேருந்து வருது இல்லைங்களா இந்த லெஃப்டை இந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி நீங்கள் இப்படி வரணும் இந்த பெண்டு அப்படியே இந்த இடத்துல பெண்டாகி இந்த இடத்துல வந்து நிற்கட்டும் சரிங்களா நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே டாட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருங்க சைடில் நம்ம முதுகில் பிடிப்போம் இல்லையா அதெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுருங்க ஃபைனலாக நம்ம ஒரு துணி அட்டாச் பண்ணி மடித்து தைப்போம் இல்லையா அப்போது அப்போது இந்த கீழ் பாகத்தை அப்போ முடிச்சுக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம இப்போ இது வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குதுன்னா நம்ம தைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் லேஸாக அப்படி வளைச்சி வைக்கணும் சரிங்களா இந்த துணியில் அப்படி போடும் பொழுது அந்த மாதிரி நேராக வருது நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த டோரி தைக்கும் பொழுது லேஸாக வளைச்சி ஏற்றுங்க சரியா இப்போ நான் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு ஒன்று போட்டுக்கிட்டேன் நம்ம ஃபைனலாக கழுத்து ஃபினிஷிங் பண்ணிட்ட பிறகு தான் நம்ம இதை வைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு இதை நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் இந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற ஏற்ற மாதிரியே நீங்கள் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு அல்லது ஒன்றே கால் இன்ச்சு அளவுக்கு இதை வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி இந்த மாதிரி இந்த டிசைன் எப்படி வளைஞ்சி வருதோ அதே மாதிரியே போட்டுக்கோங்க ஒரே ஈவனாக இருக்கணும் நமக்கு இந்த கேப்பும் இந்த கேப்பும் ஈவனாக இருக்கணும் இதுக்கப்புறமா நமக்கு உள்ளே வந்து இது ஸ்டிச்சிங்கில் போகக்கூடிய இடம் இதுக்கப்புறம் நம்ம வைக்கிறது எல்லாமே உள்ளே போயிடும் அதனால் அந்த இடத்துல அதோடு நிறுத்திடலாம் இங்கே இது வரைக்கும் வச்சா போதும் சரிங்களா அடுத்தது இது வரைக்கும் வச்சோம்னாலே போதும் ஏன்னா அந்த டோரியோட போர்ஷன் உள்ளே போகும்பொழுது ரொம்பவே கனமாயிடும் நமக்கு ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறுத்தி விட்டுருங்க சரியா இப்போ நம்ம கழுத்தோட பீஸ் இன்னொரு பீஸ் கொடுத்து அட்டாச் பண்ணி நம்ம உள்ளே திருப்போம் இல்லையா அது திருப்பிக்கலாம்
இப்ப நாம இந்த கோடுகள்ல இந்த ஒரு நிறத்தை ஒரு பக்கம் கொடுக்கறோம்னா அடுத்த ஒரு நிறத்தை இன்னொரு பக்கம் இப்படியே மாத்தி மாத்தி ஆல்டர்னேட்டிவா முதல்ல வந்து இந்த வளைவுகளை முடிச்சிடலாம் அதுக்கு மேல இந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் இங்க நிக்கும் இல்லையா இந்த எட்ஜஸ் மறைக்கிற மாதிரி நாம இது இத வந்து இந்த பக்கத்துல இருந்து கொடுத்து அங்க பினிஷிங் பண்ணிடுவோம் சரியா இப்ப நீங்க இத தைக்கும் பொழுது இந்த நம்ம ஜாயின் பண்ணின ஸ்டிச் அடியில வர மாதிரி வச்சிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு வெளிய தெரியாது ஆனால எப்படி இருந்தாலும் நீங்க பயப்படாம அப்படியே வைக்கலாம் ஏன்னா அது உருட்டிக்கிட்டே தான் வரும் ஏன்னா முறுக்க முறுக்கலா தான் வரும் இந்த பீஸ் வந்து கிராஸ் பீஸ் இல்லையா அதனால முறுக்கலா தான் வரும் உங்களால முடிஞ்சா இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணி வை வைங்க அப்படி வைக்க முடியலனாலும் பயம் இல்லை மேல தையல் தான் வரும் தெரியாது பயப்படாதீங்க அப்படியே வைக்கலாம் இதை நீங்க ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருந்து சீரா ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு இந்த கோடு எல்லாம் நல்லா தெரியுதா நான் வரைஞ்சிருக்கிறது அப்படியே நீங்க இந்த கோடு மேல இந்த கோடுல இதான் வந்து நீங்க பார்டரா பயன்படுத்தி அப்படியே வைங்க நம்ம அதுக்கு மேல இன்னொன்னு வச்சு பினிஷ் பண்ணிடலாம் கட்டாயமா ரெண்டு பக்கமுமே தையல் போடுங்க இதுக்கு வந்து ரெண்டு பக்கம் தான் போடணும் ஏன்னா இது வந்து அகலமான டோர் இல்லையா சிங்கிள் தையல் போடுறதா இருந்தால் ரொம்பவே சன்னமாக இருக்கிற டோரிக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் சிங்கிள் தையல் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு அழகாக இருக்கும் இப்போ முடிஞ்சால் உங்களுக்கு இந்த எல்லோ தைக்கும் பொழுது எல்லோ நூலும் போட்டுக்கலாம் இந்த ரெட்டு தைக்கும் பொழுது ரெட்டு நூலும் போட்டுக்கலாம் அப் அதுவும் உங்களோட சாய்ஸ் தான் முதல்ல நீங்க எல்லோலாம் தைச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு கேப் விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்க ரெட்டுல தையல் மாத்திட்டு இன்னொரு கலர் இருந்தா இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்க ஒரே துவா கூட போடலாம் ரொம்ப டோரியே இழுத்து வச்சிடாதீங்க இழுத்து வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு டோரி தான் இ இழுத்து இருக்குமே தவிர துணி நீங்கள் தைக்க வேண்டிய ப்ளவுஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் அப்போ இந்த நீங்கள் வச்ச பாகம் எல்லாம் வந்து சுருக்கமாகிடும் நீங்கள் ஃபினிஷிங்கில் நல்லாவே இருக்காது அதனால் நீங்கள் எதுவுமே லேஸ் வைக்கிறதா இருந்தாலும் டோரி வைக்கிறதா இருந்தாலும் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் லூஸாக வச்சு கொடுங்க இப்போ இந்த சைடெல்லாம் வச்சுட்டோம் இல்லையா இப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் இந்த நெக்கு இந்த எண்டு வரைக்குமே வைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த நிறத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணினோம் இல்லையா இந்த நிறம் வந்து கழுத்தில் ஒன்றா இருக்கிற மாதிரி தெரியட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இதை கிராஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து இந்த நிறத்தை வைக்க போகிறோம் இல்லையா அப்போ அது இது மேலே வந்து ஜாயின் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு பிசுறு தெரியக்கூடாது சரிங்களா அதாவது இந்த டோரி வச்சதுலேருந்து நீங்கள் அடுத்த டோரி இங்கே வைக்க போகிறீங்க இல்லையா அடுத்த கோடு அந்த கோடு வரைக்குமே நீங்கள் கொஞ்சம் லென்த்தாக விட்டு அதை நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஒட்டவாக கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிரமமாகிடும் பிறகு உங்களுக்கு அது ஃபினிஷ் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படியே கிராஸாக வெட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் நேராக வெட்டலை கிராஸாக வெட்டியிருக்கேன்
இப்போ இதை நம்ம அதோட பக்கத்துலேயே வைக்கிறோம் இந்த சைடு ஆனால் வந்து நம்ம இந்த ஃபினிஷிங் எல்லாம் முடித்த பிறகு இதை வைக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் மறையும் இல்லையா அதனால் முதல்ல நம்ம இந்த சைடெல்லாம் முதல்ல முடிச்சிடலாம் அப்படியே நீங்கள் இதை வச்சுட்ட பிறகும் வைக்கலாம் அது எப்படின்னா நம்ம இந்த எட்ஜெல்லாம் உள்ளே தள்ளுவோம் இல்லையா அப்படியும் வைக்கலாம் ஒன்றும் அதெல்லாம் பெரிய பயம் இல்லாத விஷயந்தான் அதை முடிச்சுட்டோம் திரும்ப பிரிக்கணும் அப்படின்லாம் நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த எட்ஜஸ் வெளியே தெரியாத மாதிரி அதை ஃபினிஷும் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு இந்த நம்ம ஜாயின் பண்ணின பீஸ்லாம் கூட அப்படியே இதுலேயே படிஞ்சு தையலாக விழுந்துச்சு பாருங்கள் அப்போ அதுக்கப்புறமா அது உள்ளேருந்து வெளியே வராது இப்போ நம்ம இந்த பக்கம் இன்னொரு இந்த நிறத்தில் ஒரு டோரி கொடுத்துடலாம் கொஞ்சம் மேட்சிங்காக இருக்கும் இந்த டோரிகளுக்கு இடைவெளி விட்ட மாதிரி இங்கே நீங்கள் இடைவெளி விட வேண்டாம் ஏன்னா வந்து இந் இந்த ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு வரணும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம கிராஸாக வெட்டினதால் நீங்கள் நேராக வெட்டினீங்கன்னா பிசிறு இந்த பக்கம் நீட்டிகிட்ருக்கோம் அதனால தான் கிராஸாக வெட்டுங்கன்னு சொன்னேன் அப்படியே அது பிசிறு இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போ கூட கழிச்சுட்டு அப்படியே இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த இந்த பிசிறு மேலெல்லாம் அப்படியே வச்சு மூடுறோம் இப்போ அதே டோரியே பயன்படுத்தி நம்ம நெக்கில் வச்ச மாதிரியே கையிலையும் வைக்கலாம் இல்லை வேறு மாதிரி கொஞ்சம் இந்த பேட்டர்னில் வராது இல்லைங்களா இந்த மாதிரி டிசைன் வந்து நமக்கு பெட்டல் ஸ்லீவ் வச்சோம்னா தான் வரும் இப்போ இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஒன்று வைக்கலாம் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எங்கே வைக்க போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு இது வரைஞ்சிக்கோங்க சும்மா ஒரு ஓரலாம் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு நிறம் பிறகு இன்னொரு நிறம் மூணு சரிங்களா முதல்ல மஞ்சள் வச்சிடலாம் இப்போ இது சுருக்கமான இடத்துல வைக்கிறேன் வரல 
அதாவது நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா அகலமான இடத்துல தான் முதல்ல வச்சிடணும்னு நம்ம அகலமாக இருக்கிற இடத்துல முதல்ல வச்சுட்டோம்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த சுருக்கமான இடம் தானாக வந்து நம்ம சுருக்கம் வைக்கிறதுக்கு சுலபமாக இருக்கும் இந்த நிறத்தை நடுவில் கொடுத்துடலாம் இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம இன்னொரு ஸ்லீவும் தச்சிருவோம் இது பார்த்தீங்களா பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்